6 জুলাই 2022 আমি আর পৃথিবী ইলোরা দেখে অরাঙ্গাবাদ ফিরে আসি বিকেল 4টে নাগাদ তারপর একটি গাড়ি ভাড়া করে রওনা দিই অজন্তার উদ্দেশ্যে এখন বাজে হচ্ছে বিকেল 5টা 51 মিনিট আমরা যাচ্ছি অজন্তার দিকে অরাঙ্গাবাদ থেকে অজন্তার দূরত্ব হচ্ছে 105 কিলোমিটার সময় লাগবে 3 ঘন্টার মতো আজকে আমরা ইলোরা দেখে এসেছি যারা আগের পর্ব দেখেননি প্লিজ দেখে নিন উপরের আই বাটনে আমি দিয়ে দিচ্ছি লিংক আর নিচে ডেসক্রিপশন বক্সেও লিংক দেওয়া থাকবে আমার সঙ্গে রয়েছে পৃথিবী ওই যে পেছনে সিটে এখান থেকে অরাঙ্গাবাদ থেকে বাসও চলে কিন্তু আজকে আমরা এতটাই টায়ার্ড যে আর বাসে গেলাম না একটু খরচা করে গাড়ি নিয়ে যাচ্ছি গাড়ি ভাড়া পড়ছে আঠাশশো টাকা এই অরাঙ্গাবাদ থেকে অজন্তা অবধি অজন্তাতে আমাদের ঘর বুক করা আছে ওখানে টি জাংশানে যে এম রয়েছে সেখানে ঘর বুক করা আছে সকাল সকাল অরাঙ্গাবাদ থেকে বেরিয়ে দিনে দিনে অজন্তা দেখেও ফিরে আসতে পারেন সেক্ষেত্রে গাড়ি ভাড়া পড়বে চার থেকে সাড়ে চার হাজার টাকা অজন্তায় আমরা ছিলাম দু রাত একটা পুরো দিন অজন্তা দেখার জন্য রেখেছিলাম আমরা এই হচ্ছে অজন্তায় টি চাংশান এম টি ডিসি রিসর্ট চলুন এর ঘর ঘুরিয়ে দেখাই আপনাদের অজন্তায় এম টি ডিসি টি জংশানে এটা হচ্ছে আমাদের ঘর বিরাট ঘর দেখুন ওপাশটা হচ্ছে বেডরুম আর এ পাশটা ডাইনিং এখানে একটা বিরাট বড় ডাইনিং টেবিল আছে উইথ চেয়ার আর এই হচ্ছে ডাবল বেড এখানে ওদিকে একটা টেবিল রয়েছে টিভি রয়েছে টিভি চলে কি না বলতে পারছি না কারণ আমরা চালানোর চেষ্টাও করিনি আর এ পাশটায় রয়েছে একটা আলমারি আর এদিকে ওয়াশরুম এখানে আরেকটা রুম রয়েছে এটা স্টোরেজ কিন্তু এটা এখন ব্লক রয়েছে ডাস্টবিন দেওয়া হয়েছে কিন্তু এখানে একটা অসুবিধে হলো এই সিঁড়িগুলো রাত্রিবেলা ঘুম চোখে যদি এখানে নাপ দে নেন তাহলে খুব সাবধান আমি পড়ে যাচ্ছিলাম ভোরবেলা আজকে তো এই হচ্ছে ঘর এসি রয়েছে এমনিতে ব্যবস্থা খুব ভালো খাবার দাবার ভালো সার্ভিস ভালো এদের আলাদা করে কোনো ডাইনিং রুম নেই ঘরেই খেতে হবে এই হচ্ছে কটেজগুলো এরকম পাঁচটা কটেজ রয়েছে এখানে এখন বাজে সকাল সাড়ে আটটা নটার সময় অজন্তা কেভের গেট খোলে আমরা এখন অজন্তা কেভের যে গেট আছে মেন গেট সেখান দিয়ে যাব না এই টি জাংশান ভিউ পয়েন্ট থেকে কিন্তু বাস পাওয়া যায় সেই বাস নিয়ে চার কিলোমিটার দূরে গেটে যেতে হবে কিন্তু আমরা সেই বাসে যাচ্ছি না আমরা ঘুরে এখান থেকে উনিশ কিলোমিটার দূরে ভিউ পয়েন্টে যাচ্ছি যেখান থেকে ফার্স্ট অজন্তা কেভ দেখা গিয়েছিল আবিষ্কার হয়েছিল সেই ভিউ পয়েন্ট থেকে আমরা নেবে অজন্তা কেভে আসব এটা হচ্ছে আমাদের প্ল্যান পঁচিশ কিলোমিটার গুগল বলছে উনিশ কিলোমিটার তো দেখা যাক এখান থেকে আমরা ভিউ পয়েন্টে যাচ্ছি ভিউ পয়েন্ট থেকে আমরা নামব আপনারা যখন আসবেন এইভাবেই কিন্তু অজন্তাতে আসবেন ভিউ পয়েন্ট থেকে দারুণ সুন্দর ভিউ পাওয়া যায় পুরো কেভের একটা প্যানোরামিক ভিউ পাওয়া যায় আর ওয়াস এ ঝর্ণা ঠিক দেখতে হয় না ও ফলস যে ওয়াটার ফলস এ সেভেন ওয়াটার ফলস আর এই ভিউ পয়েন্ট থেকে নামলে পরে সেভেন ওয়াটার ফলস সেটাও কিন্তু দুর্দান্ত দেখা যায় তাই আমরা ঠিক করেছি ভিউ পয়েন্ট দিয়ে যাব উনি হচ্ছেন মুস্তাক ওনার গাড়ি এখানে চলে এই তবে অনেক দরাদরি করতে হয়েছে কিন্তু আমাকে উনি চেয়েছিলেন প্রথমে আটশো টাকা তারপর সেখানে আমি বলেছিলাম পাঁচশো শেষ অবধি ছশো টাকায় রাজি হয়েছেন যাই হোক তবে এখানে উনি বলছেন যে জীবনে প্রথমবার উনি ছশো টাকায় কাউকে নিয়ে যাচ্ছেন এর আগে কাউকে নিয়ে যাননি ওয়েদার একটু হিউমিড ঘাম হচ্ছে একটু একটু কালকে সারা রাত বৃষ্টি হয়েছে এখনও আকাশ মেঘলা আশা করা যায় এই বেলা বৃষ্টি হবে না বৃষ্টি হলেও আফটারনুনে হবে আমাদের কাজ মোটামুটি দুটোর মধ্যে কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার কথা মানে অজন্তা পুরো দেখতে চার থেকে পাঁচ ঘন্টা লাগবে ভালোভাবে যদি দেখতে চান আর আমরা ওই ভিউ পয়েন্ট দিয়ে নামব আমাদের একটু সময় বেশি লাগবে তো আশা করা যায় দুটো থেকে তিনটের মধ্যে আমরা পুরো দেখে নিতে পারবো আমরা ভিউ পয়েন্টে চলে এসেছি এখানে এম টিডিসির রেস্টুরেন্ট ছিল এই যে এটা এখন করোনার পর এটা বন্ধ হয়ে গেছে এই জায়গাটা পুরোটাই এম টিডিসির 
এখান থেকেই সিঁড়ি দিয়ে নামতে হবে আর ওপারে অজন্তা কেভ ওই দেখা যাচ্ছে অজন্তা কেভস অসক্ষুরাকৃতি হর্স শু ক্লিফ আর ও সামনের নদীটা হচ্ছে বাগোড়া নদী ওয়াগোড়া আমরা বাংলায় বলি বাগোড়া বাট এখানকার লোকেরা বলে ওয়াগোড়া ওয়াগোড়া কথার মানে হচ্ছে শের টাইগার এখান থেকে কিন্তু ফার্স্ট অজন্তা আবিষ্কার হয়েছিল এই জায়গাটা থেকে সালটা ছিল আঠেরোশো উনিশ ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর ক্যাপ্টেন জন স্মিথ বাঘ শিকার করতে বেরিয়ে ঠিক এখান থেকেই প্রথম দেখেন অজন্তার এই গুহাগুলিকে এখান থেকে অপূর্ব সুন্দর দেখা গেল পুরো অজন্তা কেভসগুলোর প্যানোরামিক ভিউ একেবারেই অশ্বক্ষুরাকৃতি সামনে বাগোড়া নদী হ্যাঁ বাগোড়া নট বাগোড়া আমাদের আমার নামের বানানো ওই গন্ডগোলটা হয় হ্যাঁ শিবাজি শিবাজি আর আমরা লিখি হচ্ছে শিবাজি আমরা যেহেতু বাঙালি কাজি বাংলা উচ্চরণে আমাদের ভালো লাগবে কানে সেটা স্বাভাবিক ব্যাপার যাই হোক হ্যাঁ কিছু মনে করে তাহলে কিছু করার নেই আর কি ঠিক আমরা এখন এখান থেকে সিঁড়ি রয়েছে সিঁড়ি দিয়ে নাপছি নেবে একদম অজন্তা কেফের সামনে গিয়ে উঠব ওখানে বাগোড়ার ওপরে ব্রিজ করা আছে সেই ব্রিজ দিয়ে পেরিয়ে কেভে ঢুকব আর এ পাশ দিয়ে গেলেও টিকিট করার ব্যবস্থা রয়েছে ওখানেই এটাই কিন্তু করবেন হানড্রেড পারসেন্ট রেকমেন্ডেড এই যে ভিউটা আমরা পেলাম এই ভিউটা কিন্তু মিস করলে হবে না এটা দেখতেই হবে এই হচ্ছে সিঁড়ি একদম বা এখানে গাছটা আটকে রেখেছে হ্যাঁ খুবই সুন্দর নামার ব্যবস্থা অবশ্যই যাদের হাঁটুতে প্রবলেম আছে তারা হয়তো এটা পারবেন না তারা সেক্ষেত্রে ওই টি জাংশন থেকে বাস ছাড়ে পঁচিশ টাকা পার হেড ওখান থেকে চার কিলোমিটার অজন্তার গেট ওই টি জাংশন থেকে বাস নিয়ে অজন্তার গেটে চলে আসবেন ও দিয়ে তারপর অজন্তাতে ঢুকবেন আর যারা পারবেন তারা অবশ্যই এই রাস্তা দিয়েই আসবেন এখান থেকে আমাদের নামতে সময় লাগবে কুড়ি থেকে তিরিশ মিনিট আমার মনে হয় কুড়ি মিনিটেই নেমে যাব কি বলিস হ্যাঁ মনে তো হচ্ছে ঠিক পুরোটা বুঝতে পারছি না যে কতটা ঘুরেছে নাহলে আপাতত দেখে যা মনে হচ্ছে ঠিকই বলছি ওরকম মিনিট কুড়ি লাগা উচিত হ্যাঁ আমরা হাঁটতে শুরু করেছি ঠিক দশটার সময় নেমে যাওয়ার পরে আবার সময়টা বলছি আমরা অর্ধেক নেমে এসেছি এই ডান দিক থেকেও একটা ভিউ পাওয়া যাচ্ছে আর বা দিক থেকেও এটা ঠিক হর্সুয়ের মাঝামাঝি জায়গা দিয়ে নামছে আর কি এটা হচ্ছে বা দিকটা এইভাবে ঘুরে রয়েছে এইভাবে ঘুরে কেভগুলো রয়েছে এই অবধি এই হচ্ছে অজন্তার সেভেন ওয়াটার ফলস আসলে এর নাম হলো সপ্তকুণ্ড ওয়াটার ফলস কারণ এখানে সাতটা পুকুর বা কুণ্ড তৈরি হয়েছে অনেকে একে ওয়াগোরা ওয়াটার ফলসও বলে থাকেন আর এখানে আরেকটা ভিউ পয়েন্ট করা আছে এখান থেকে আরও ভালো দেখা যাবে আমরা এই ভিউ পয়েন্টে আছি আর এখান থেকে কীরকম ভিউ পাওয়া যাচ্ছে দেখুন এই পুরো ওয়ান এইটি ডিগ্রি আস্তে আস্তে যত এগিয়ে যাচ্ছিলাম অজন্তার গুহাগুলির দিকে স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম আমার হৃদস্পন্দন বাড়ছে সিঁড়ি ভেঙে নামার জন্য নয় আসল কারণ হলো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই চাক্ষুষ করব আজ থেকে হাজার দেড়েক বছর আগে আঁকা অসামান্য সব গুহাচিত্র যার জন্য আমি অপেক্ষা করেছিলাম জীবনের সুদীর্ঘ প্রায় চল্লিশ বছর ওই হচ্ছে ব্রিজ ওয়াগোড়ার ওপরে ওটার ওপর দিয়ে আমরা ওপারে যাব 
ব্রিজটা পেরুলেই আট নম্বর কেভ আর ওখানে টিকিট কাউন্টার ছিল আগে কিন্তু যেটা এখানে শুনলাম একজনের মুখে যে মাঝখানে একজনের সঙ্গে দেখা হলো তিনি বললেন যে ওই আট নম্বরের টিকিট কাউন্টারটা এখন বন্ধ কোভিডের পরে ওটা আর খোলেনি আমাদেরকে আবার সেই এখানকার গেটে যেতে হবে সেখান থেকে টিকিট কাটতে হবে ক্লাস সিক্সে প্রথম ইতিহাসের বইতে দেখেছিলাম সাদা কালো পদ্মপানির ছবি কৈশোরে সেই তৈরি হওয়া অজন্তার প্রতি তীব্র আকর্ষণ আজ আর কিছুক্ষণের মধ্যেই বাস্তবে পরিণত হবে হৃদয়ের এই উত্তেজনা তাই একেবারেই স্বাভাবিক আমাদের সেই এক নম্বরে যেতে হবে সেখান থেকে আবার টিকিট কাটতে হবে তারপর আসতে হবে যাই হোক যে ভিউটা পেলাম তার জন্য এতটুকু খাটনি কোনো ব্যাপারই না কি বলিস প্রীতিজিৎ ঠিক আমরা যে ব্রিজটা ক্রস করে এলাম সেই ব্রিজটা আবার উল্টো দিকে ক্রস করছি ও পাশে আরেকটা ব্রিজ আছে এক নম্বরে যাওয়ার এটা ক্রস করে বাদিকে গিয়ে আমাদের প্রথমেই নেবে ওই ব্রিজ দিয়েই যেতে হতো সেটাই ভালো হতো আমরা আট নম্বরের ব্রিজ দিয়ে চলে এলাম ওই যে ওখানে এক নম্বরের ব্রিজ ওটা দিয়ে যেতে হবে এখন এখান দিয়ে গিয়ে আবার বাদিকে ও আরেকটা কথা বলা হয়নি আমাদের নিচে নাপ দিয়ে সময় লেগেছে কুড়ি মিনিট মতো কুড়ি বাইশ মিনিট এরকম একটা টাইম লেগেছে যারা হাঁটতে পারবেন না তাদের জন্য ডলির ব্যবস্থা রয়েছে খরচ আড়াই হাজার টাকা প্রতি ট্রিপ ইলোরার মতো এখানেও টিকিট হচ্ছে পার হেড চল্লিশ টাকা ভারতীয় নাগরিকদের জন্য আর বিদেশিদের জন্য পার হেড ছশো টাকা করে বাচ্চাদের মানে পনেরো বছর অবধি কোনো টিকিট লাগে না কিন্তু এখানে ভিডিও ক্যামেরার জন্য কোনো টাকা নিল না বলল লাগবে না তবে কোনো গুহার ভেতরে ভিডিও ক্যামেরা অ্যালাউড না আর ফ্ল্যাশ লাইট ইউজ করে ফটোগ্রাফিও নিষিদ্ধ গুহার ভেতরে এটা হলো কেভ নাম্বার ওয়ান এখানে টোটাল তিরিশটা কেভ রয়েছে যদি আপনাদের কাছে সময় কম থাকে তাহলে এই ছটা কেভ অবশ্যই দেখবেন এক দুই ষোলো সতেরো আর উনিশ ছাব্বিশ এই ছটাকে একেবারেই মিস করবেন না আমরা শুরু করছি এক নম্বর থেকে আমাদের কাছে সারা দিন সময় রয়েছে আমরা প্রায় সবগুলোই দেখব গুহা চিত্রগুলিতে মূলত জাতকের কাহিনী আর বুদ্ধের জীবনের নানান কাহিনী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ভেষজ রঙের সাহায্যে এক নম্বর গুহাতেই দেখতে পাবেন সেই বিখ্যাত পদ্মপানী বুদ্ধের ছবি ভাবতে পারেন কি পরিমাণ নিষ্ঠা আর অধ্যাবসায় থাকলে আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে সৃষ্টি করা যায় এই ধরনের শিল্পকলা আমাদের এই দেশের আসল সম্পদ কিন্তু ইলোরা অজন্তা হাম্পি বা তাজমহলের মতো যুগান্তকারী শিল্পকীর্তি মনে মনে গর্ব হয় যখন ভাবি আমিও এই মহান দেশেরই সন্তান এই বুদ্ধিস্ট কেভগুলো তৈরি হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিস্টের জন্মের পরে ষষ্ঠ শতক অবধি মানে দীর্ঘ আটশো বছর ধরে এই কেভগুলো তৈরি করা হয়েছিল বর্ষার সময় বুদ্ধিস্ট মঙ্করা কোথাও ট্রাভেল করতেন না সেই সময় তাদের করার কিছু ছিল না হিস্টোরিয়ানদের মতে সেই সময় এই বর্ষার সময় তারা এই পেন্টিংসগুলো এবং স্কালপচারগুলো গড়ে তুলেছিলেন অষ্টম শতকে কোনো এক সময় কোনো অজানা কারণে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এই গুহাগুলি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন আজও জানা যায় না ঠিক কি কারণে সন্ন্যাসীরা এই জায়গা পরিত্যাগ করেন এটা কিন্তু আজও বিরাট এক রহস্য অষ্টম শতকের পরে ব্রিটিশ বাহিনী খুঁজে পাওয়ার আগে পর্যন্ত 
दीर्घ एक हजार बचर यह गुहागुल क्यों को खबर जानतना नम्बर केवटा अपूर्व अपूर्व दो नम्बर केव मिस करबें ना एके बारे नए ये सब केव ही बुद्धिस्ट टेम्पल और सब केवे ही जुतो खुले ढुकते हैं से रकम ही जुतो पड़े आसबें जैसे खोला पड़ा करते सुविधे है अपनारा जी इतिहास बुद्धिजम आर्किटेक्चर मार्फल आर्ट ये सब नहीं इंटरेस्टेड हन अजंता एके बारे मिस करबें ना उचित है ना ये चार नम्बर केव तीन नम्बर केवटा बंध आनफिनिशड एन ढुक चार नम्बरे एखे जुतो ड़े ढुकते हैं जथारीति हे चार नम्बर एंट्रेंस यार नम्बर केवटा हे त्रिसटा केभर मध्य सब बड़ केव चार नम्बर गुहए देवाले क्यों को पेंटिंग छा तब बुद्धर प्रिचिंग मोडर एक मूर्ति रही है खूब सम्भवतः ये मनस्ट्री हिसाब से तैरी दर पर इम्पर्टेंट केव हम न नम्बर तरह सामने दाड़ी आ नये दस नम्बर केव हिनजान बौद्धर उपासनालय ए दो तैरी ख्रीटपूर्व द्वित और प्रथम शतके दूटर मध्य स्तूप देखा जाए बुद्धर मूर्तर बदले केवगुलो जेगुलो हिनजान अमल सेगल को ही क्यों को मूर्ति नहीं स्तूप आगो ख्रीटपूर्व प्रथम एवं द्वित शतके तैरी एटे एगारो नम्बर केव बारो नम्बर गुहा तर नम्बर तर नम्बर बंध चौदो नम्बर एट बिहार छो थार जगह छो और ये पुरान नम्बर गुहा पंद्रह नम्बर केभर मध्य समस्त पेंटिंग नष्ट हो गए एट महायान केव भेतरे बुद्धर मूर्ति रही है एबार जब षोलो नम्बरे षोलो नम्बर केभर एंट्रेंस वकाटका राजा हरिसेन मंत्री बराहदेव यह गुहाटी तैरी कर ऐतिहासिक मन करें एखने बराहदेवर एक लिपिओ पा जाए हिवेन सांग तर लेखा षोलो नम्बर गुहा के अजंतार प्रवेशद्वार हिसाब से उल्लेख कर प्रथम दिक्कत गुहागुलि तैरी सतवाहन राजे और पर गुहागुलि फकाटका राजा राजतवकाले आश्चर्य विषय हल यही राजवश हिंदू किंतु ताओ तारा बुद्धिस्ट गुहागुलि तैरते सन्यासी प्रभूत सहाज्य कर अजंतार गुहार जो पेंटिंग रही है सेगल मूलत जतक कहनी बुद्धर जीवन नाना घटना वज्रपाणी पद्मपाणी 
এই সবের ওপর বেস করেই আমরা এখন আছি হচ্ছে এ কেতনা নম্বরে 19 18 আ কিধার গিয়া হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা 18 টা মিস করেছি ও তো 17 था আচ্ছা এইটা 18 নম্বর এটাই হচ্ছে 18 নম্বর যার মধ্যে দিয়ে এলাম এর মধ্যে কিছুই নেই থাকার জায়গা মোস্ট প্রবাবলি বিহার এটা হলো 19 নম্বর গুহা ৩৩ সালে অজন্তার গুহাগুলিকে ইউনেস্কো ডিক্লেয়ার করে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে এটি ছিল ভারতের প্রথম ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট এই ১৯ নম্বর গুহাটি খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে তৈরি হওয়া একটি চৈত্য গৃহ অর্থাৎ উপাসনালয় হিনোজান বৌদ্ধ ধর্ম থেকে মহাজান বৌদ্ধ ধর্মের ট্রানজিশন এই গুহায় খুব ভালো করে পরিলক্ষিত হয় হিনোজান স্তূপের মধ্যে খোদাই করা বুদ্ধমূর্তি সেই ইঙ্গিতই দেয় এই বিশ নম্বর গুহাটি খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে ওয়াকাটাকা রাজা উপেন্দ্রগুপ্তের সময় তৈরি করা হয়েছিল বাইশ নম্বর গুহা ওই ছোট্ট ওপরে ওটা আর যাচ্ছি না এটা হচ্ছে তেইশ নম্বর গুহা এই তেইশ নম্বর গুহাটি অসমাপ্ত এই যে চব্বিশ নম্বর গুহায় ঢুকছি এটা কিন্তু ইনকমপ্লিট এটা সেকেন্ড লার্জেস্ট এটা তৈরি করা শুরু হয়েছিল সপ্তম শতকে কিন্তু তারপর পুরো জায়গা অ্যাবান্ডান্ড হয়ে যায় কোনো কারণে সেটা কিন্তু আননোন এই হচ্ছে চব্বিশ নম্বরের ভেতরটা এটা সেকেন্ড লার্জেস্ট গুহা এই চব্বিশের পাছে এই যে সিঁড়ি উঠে গেছে এই ছোট্ট গুহাটা এটা হচ্ছে পঁচিশ এটা বন্ধ করা রয়েছে এখন ওটা একেবারেই ছোট্ট আর ওর পরে হচ্ছে ছাব্বিশ নম্বর গুহা যেখানে আমরা যাব এখন এই ছাব্বিশ নম্বর গুহাতেই দেখতে পাবেন মহাপরিনির্বাণে সাহিত্য বুদ্ধ রেকলাইনিং বুদ্ধা
আচ্ছা এখানে টোটাল তিরিশটা কেব আছে কিন্তু ছাব্বিশের পরে আর যেতে দেওয়া হচ্ছে না এখানে আটকানো রয়েছে এই দিকে একটু অবস্থা খারাপ হয়ে রয়েছে সেই জন্য ছাব্বিশের পরে আর এন্ট্রি নেই অজন্তার কেভ নাম্বার টোয়েন্টি সিক্সের মধ্যে দেখা হলো শ্রী অর্ণব মহন্তর সঙ্গে উনি আসামিজ বাট ওনার ছোটোবেলা কেটেছে কামারহাটিতে আর খরদায় এখন উনি থাকেন হচ্ছে ইউএসএতে উনি আমাকে দেখে এগিয়ে এলেন বললেন ইউ মাস্ট বি এক্সপ্লোরার শিবাজি আর ইউ মাস্ট বি পৃথ্বীজিৎ সো উনি আমার ভিডিও ইউএস থেকে দেখেন দারুণ লাগলো ওনার সঙ্গে আলাপ হয় হ্যাঁ আমারও অতি ভালো লাগছে দেখে ভিডিওটা আর এই যে শিবাজিকে লক ধরলাম আর পৃথিবীরাজকে লক ধরলাম এইটা আমার আমি বলতে পারি না এত এত খুশি আমি আর এই যে আমি পানিহাটির ছেলে আমি বড় হয়েছি কামারহাটিতে আগের পরে খড় দেয় ওই কানেকশানটা একটা আছে আর আমি এই এখন থাকি এই শিকাগোর কাছে আর আপনাদের জন্য সবাকে ভালো ইচ্ছা দিলাম শুভেচ্ছা দিলাম থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ আমি আমি রিয়েলি আপ্লুত যে উনি দেখে এগিয়ে এলেন আমার কাছে এই অজন্তায় এবং উনি ইউএসএ থেকে আমার সব ব্লগ দেখেন ইনফ্যাক্ট উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন আপনার গ্রুপ টু নাম্বার থ্রি কবে হচ্ছে মানে প্রতিটা ভিডিও উনি খুটিয়ে খুটিয়ে দেখেন থেকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ অর্ণব ছাব্বিশের পরে আর যেতে পারছি না छब्बीस कल के नासिक एखान औरंगाबाद जब बसे तपर औरंगाबाद दोपुर दुटो बेजे पैंत मिनट एक ट्रेन आरे जाब नासिक नासिक रोड पोछाते पोछाते सन्धे हो जाए परशुदिन सारा दिन नासिक घुरे देखो ये लाचे खाची हे एक थाली दुश टाक हे दुश ट एक थाली एम टी जिस रेस्टुरेंट अजंत एखे दिए हे भात तीनटे रुटी गरम गरम दुटो डिम डिम अर्धेक काटा रे डाल और ये आज बाधाकपिर तरकारी दई अनेक कि बस भलो खबर এখানে বাস সবসময় অ্যাভেলেবেল মানে টি জাংশন থেকে অজন্তার গেট অব্দি এম টি ডিসি টি জাংশন গেস্ট হাউসের পাশেই একটা শপিং প্লাজা রয়েছে এখানে প্রচুর দোকান মেনলি ঘর সাজানোর জিনিসপত্র শো পিস টুপি ব্যাগ আর খাবার দোকানও রয়েছে বেশ কয়েকটা এইসবই আজকের গল্প এই পর্যন্ত খুব তাড়াতাড়ি ফিরে আসব পরের পর্ব নিয়ে সঙ্গে থাকুন আমি শিবাজি আর আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল এক্সপ্লোর আর শিবাজি সঙ্গে পৃথিবী আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি আর তার ভিডিও করে এই চ্যানেলে দিচ্ছি যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করার সময় বেল আইকানটা ক্লিক করুন তাতে আমি যখনই একটা ভিডিও দেব তার ইনস্ট্যান্ট নোটিফিকেশান আপনার কাছে পৌঁছে যাবে